হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিসান ডাব্লিউ বিসি এস ভিসান ডাব্লিউ বিসি এস এ তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত তো আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আপকামিং ডাব্লিউ বিসি এস দু হাজার বাইশকে লক্ষ্য করে এবং আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স করছি এবং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমরা সম্পূর্ণ টপিক এবং ক্যাটাগরি ওয়াইজ করছি অলরেডি আমরা সম্পূর্ণ অ্যাপয়েন্টমেন্টস এবং অ্যাওয়ার্ড অ্যান্ড অনার্সের উপর থেকে এক নম্বর ক্লাস আমরা করে ফেলেছি এবং আগের ক্লাসে অনেক কিছু বাকি ছিল তো সেই জন্য আমরা আজকে দু নম্বর ক্লাস অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড অনার্সের দু নম্বর ক্লাসে আমরা বাকি যে সমস্ত অ্যাওয়ার্ডস এবং অনার্স রয়েছে সেগুলো আমরা দেখে নেব তো চ্যানেলে নতুন হতে গেলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য তো চলো শুরু করা যাক দেখো প্রথমেই আমরা দেখব দু সালের পদ্ম অ্যাওয়ার্ড অর্থাৎ পদ্মশ্রী পদ্ম বিভূষণ এবং পদ্মভূষণ এই যে তিনখানা পদ্ম অ্যাওয়ার্ড রয়েছে সেই পদ্ম অ্যাওয়ার্ডের ব্যাপারে আমরা প্রথমে দেখে নেব দেখো কি বলছে লাইক এভরি ইয়ার অর্থাৎ প্রত্যেক বছরে নেয় অন দ্য ইভ অব রিপাবলিক ডে অর্থাৎ রিপাবলিক ডে বা প্রজাতন্ত্র দিবসের দিবস উদযাপনের সময় দ্য গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া হ্যাজ রিলিজ দ্য লিস্ট অব রিসিপেন্টস অব পদ্ম অ্যাওয়ার্ডস টু থাউজেন্ড পিপিল হু হ্যাভ অ্যাচিভ ফেম ইন দ্য ফিল্ড অব লিটারেচার কালচার সায়েন্স স্পোর্টস হিউম্যান সার্ভিস এটসেট্রা অ্যান্ড প্রোভাইডেড এমিনেন্ট সার্ভিস সার্ভিসেস অর্থাৎ কি বলছে ভারত সরকার দু হাজার একুশ সালের পদ্ম অ্যাওয়ার্ডের লিস্ট কিন্তু প্রকাশ করে দিয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তিদের যারা লিটারেচার অর্থাৎ সাহিত্য কালচার সায়েন্স স্পোর্টস এবং হিউম্যান সার্ভিসের ওপর থেকে খুব ভালোভাবে কাজ করেছেন এবং খ্যাতি লাভ করেছেন তাদের নাম কিন্তু পদ্ম অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে রিলিজ করে দিয়েছে এবং আমরা এটা কবে কার দেখছি আগের বছর অর্থাৎ দু সালের আমরা দু সালের পদ্ম অ্যাওয়ার্ডও কিন্তু রিলিজ হয়েছে সেটাও কিন্তু দেখব শেষে গিয়ে তো দেখো দু হাজার একুশ সালে দু হাজার একুশ সালে কতজনকে পদ্ম অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়েছে দেখো পদ্ম বিভূষণ দেয়া হয়েছে সাতজন ব্যক্তিকে পদ্মভূষণ দেয়া হয়েছে দশ জন ব্যক্তিকে এবং পদ্মশ্রী দেয়া হয়েছে একশো জন ব্যক্তিকে তো টোটাল কতজনকে দেয়া হয়েছে একশো এবং প্লাস সতেরো তো টোটাল একশো জনকে পদ্ম অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়েছে তো আরো একবার বলে দিচ্ছি দেখো পদ্ম বিভূষণ দেয়া হয়েছে সাত জনকে পদ্ম ভূষণ দেওয়া হয়েছে দশ জনকে এবং পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে একশো জনকে দেখো গত বছর পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড ওয়াজ কনফার্ড টু নারায়ণ দেবনাথ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটা পরীক্ষায় আসতে পারে দ্য পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড ওয়াজ কনফার্ড টু নারায়ণ দেবনাথ ক্রিয়েটার অব হাঁদা ভোদা বাটুল দি গ্রেট নোনটে ফন্ডে অর্থাৎ নারায়ণ দেবনাথকে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে তিনি কে তিনি হলেন একজন বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট যিনি হাদা পোদা বাটুল দা গ্রেট এবং নোনটে ফন্ডের সৃষ্টিকর্তা ইন অ্যাডিশন টু দিস এবং এনার সাথে সেভেন বাঙালিস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল রিসিভ ওয়ান অব দ্য মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস অনার অব গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অর্থাৎ নারায়ণ দেবনাথের সাথে সাথে সাতজন বাঙালি পশ্চিমবঙ্গ থেকে গত বছর অর্থাৎ দু সালে এই ভারত সরকারের এই বিখ্যাত পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছেন দেখো কি বলছে দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ অনারিং ভেটেরান কার্টুনিস্ট নারায়ণ দেবনাথ অ্যান্ড শান্তিপুর ওয়েভার্স বীরেন কুমার বসাক উইথ পদ্মশ্রী ফর দ্যার ইম্পর্টেন্ট রোলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ আর্ট অর্থাৎ কি শিল্পের ক্ষেত্র থেকে বা আর্টের ক্ষেত্র থেকে নারায়ণ দেবনাথ এবং বীরেন কুমার বসাককে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হচ্ছে এবং বীরেন বসাককে তিনি হলেন শান্তিপুরের একজন সারি বননকারী ঠিক আছে ওয়েভার্স নেক্সট দেখো অর্জুন অ্যাওয়ার্ড উইনিং টেবিল টেনিস প্লেয়ার অর্থাৎ অর্জুন পুরস্কার প্রাপক টেবিল টেনিস প্লেয়ার মৌমা দাস হ্যাজ বিন অ্যাওয়ার্ডেড দ্য পদ্মশ্রী ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন দ্য ক্যাটাগরি অফ স্পোর্টস এবং খেলাধুলার ক্ষেত্র থেকে আমাদের রাজ্য থেকে মৌমা দাস যিনি অলরেডি অর্জুন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তাকেও কিন্তু পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে গত বছর নেক্সট দেখো ধর্মা নারায়ণ ভর্মা সুজিত চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড জগদীশ চন্দ্র হালদার আর রিসিভিং পদ্মশ্রী ইন লিটারেচার অ্যান্ড এডুকেশন এবং সাহিত্য এবং শিক্ষার দিক থেকে ধর্মনারায়ণ ভর্মা সুজিত চট্টোপাধ্যায় এবং জগদীশ চন্দ্র হালদার এই তিনজন কি করছেন পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন নেক্সট দেখো কামলি সোরেন যিনি গুরুমা অব দ্য সান্তাল নামে পরিচিত অর্থাৎ কামলি সোরেন গুরুমা অফ সান্তাল কমিউনিটি ইজ গেটিং দ্য পদ্মশ্রী বাই মেকিং হার মার্ক অন সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং সোশ্যাল ওয়ার্কের উপর থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
কামলেশ্বরেন যিনি সাঁওতাল কমিউনিটির গুরুমা নামে পরিচিত তিনিও কিন্তু পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হচ্ছেন নেক্সট দেখো ধর্মনারায়ণ ভর্মা ইস নোন অ্যাস কামাতা রত্না ফর হি স্পেশাল কন্ট্রিবিউশন টু দ্য স্প্রেড অফ কামাতাপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ধর্মনারায়ণ বর্মাকে কি বলা হয়ে থাকে কমতা রত্না এই কমতাপুরি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বিশেষ করে বিস্তার লাভ করার জন্য সুজিত চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড অক্টোজেনেরিয়ান টিচার ফ্রম আউস আউস গ্রাম ইন ইস্ট বর্ধমান ইজ নোয়িং নোন ফর হিজ সাডাই ফকির পাঠশালা কি বলছে এই সুজিত চট্টোপাধ্যায় একজন বিখ্যাত শিক্ষক এবং তিনি কোথাকার পূর্ব বর্ধমানের একজন আউস গ্রামের একজন শিক্ষক এবং তিনি একটা পাঠশালা চালান কি সাদাই ফকিরের পাঠশালা অর্থাৎ সদাই ফকিরের পাঠশালা নামক একটা পাঠশালা চালান হি টিচেস মোর দ্যান থ্রি হান্ড্রেড স্টুডেন্টস ইন দ্য সাউথ ফর টু রুপিস এ ইয়ার অর্থাৎ কি বলছে তিনি তিনশোর বেশি স্টুডেন্ট কিন্তু পড়িয়ে চলেছেন তার জীবনব্যাপী মাত্র দু টাকার বিনিময় দিস ইয়ার টেন পিপিল হ্যাভ রিসিভ পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড ইন এন আর ই অ্যান্ড ফরেন ক্যাটাগরি এবং এই বছর দশ জন ব্যক্তি এন আর ই অর্থাৎ বিদেশ থেকে এবং ফরেন ক্যাটাগরি থেকে দশ জন ব্যক্তি কিন্তু এই পদ্ম অ্যাওয়ার্ডটা পাচ্ছেন ওকে তো প্রথমে আমরা ডিটেলসে দেখলাম পদ্ম অ্যাওয়ার্ডের ব্যাপারে অর্থাৎ দু হাজার একুশ সালে কতজন পদ্ম অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে কারা কারা পাচ্ছেন সেইগুলো ডিটেলসে আমরা দেখলাম এবার আমরা দেখব যে সাতজন ব্যক্তি পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তাদের নামগুলো একবার ঝটপট দেখে নেই দেখো শ্রী সুজিত চট্টোপাধ্যায় মৌমা দাস নারায়ণ দেবনাথ ধর্মনারায়ণ ভর্মা বীরেন কুমার বসা শ্রী জগদীশ চন্দ্র হালদার এবং গুরুমা কামলি সোরেন এই সাতজন ব্যক্তিবর্গ দু হাজার একুশ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড কিন্তু পেয়েছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা কিন্তু আসতেই পারে গত বছরের পদ্ম অ্যাওয়ার্ড থেকে নেক্সট দেখব আমরা অন্য একটা অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে চলে যাই দেখবো আমরা গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডস দু হাজার একুশ গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড সেটার ব্যাপারে একটু ডিটেলসে দেখবো দেখো সেভেন্টি এইট গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড ওয়ার হেল্ড অন মার্চ ওয়ান টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ আটাত্তম গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড দু হাজার একুশ সালের মার্চ মাসের এক তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল দ্য অ্যাওয়ার্ড ওয়াজ ফার্স্ট অ্যাওয়ার্ডেড ইন নাইনটিন এবং উনিশশো সালে প্রথম এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয়েছিল দেখো ইট ইস ওর্থ নাথিং দ্যাট মারিয়াল স্ট্রিপ হ্যাজ ওন দ্য গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড ম্যাক্সিমাম অফ সেভেন টাইমস অর্থাৎ কি এই গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডটা সাতবারের জন্য সব থেকে বেশি বার সাতবারের জন্য জিতেছেন কে মারিয়াল স্ট্রেপ নেক্সট দেখো লিস্ট অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড উইনার্স এবং দু হাজার একুশ সালে কারা কারা গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন সেগুলোর একটু ডিটেলস দেখে নেব এটা একটা সিনেমার ক্ষেত্র থেকে অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয়ে থাকে দেখো বেস্ট ফিল্ম ড্রামার দিক থেকে বেস্ট ফিল্ম ড্রামার দিক থেকে হয়েছে নো ব্যাট গ্ল্যান্ড নেক্সট বেস্ট মুভি মিউজিক্যাল এবং কমেডির দিক থেকে সেটা হলো বোরাট সাফসিসিয়েন্ট মুভি ফিল্ম নেক্সট বেস্ট ডিরেক্টর মোশান পিকচারের দিক থেকে তিনি হয়েছেন চুলোয়ে জুয়াও এই নো ম্যাট ল্যান্ডের পরিচালক তিনি নেক্সট বেস্ট অ্যাক্ট্রেস মোশান পিকচারের ক্ষেত্রে থেকে ড্রামার দিক থেকে হচ্ছে আন্ড্রা ডে দ্য ইউনাইটেড স্টেট ভার্সেস বিলি হলিডে সিনেমা থেকে তিনি পেয়েছেন নেক্সট দেখো বেস্ট অ্যাক্ট্রেস মোশান পিকচারের মধ্য থেকে মিউজিক্যাল এবং কমেডির ক্ষেত্র থেকে দেখো রোজামুন্ড পাইক আই কেয়ার অব লস্ট সিনেমা থেকে নেক্সট বেস্ট অ্যাক্টর মোশান পিকচারের দিক থেকে ড্রামার দিক থেকে দেখো চ্যাডউইক বোসম্যান সিনেমাটার নাম কি মা রেনিস ব্ল্যাক বটন নেক্সট বেস্ট অ্যাক্টর মোশান পিকচার মিউজিক্যাল এবং কমেডি দিক থেকে সাসা ব্যারন কোহিন দেখো বোরাট সাবসিভেন্ট মুভি ফিল্ম থেকে তিনি এই বেস্ট অ্যাক্টারের অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছেন নেক্সট আমরা দেখবো গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড দু হাজার একুশ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড থেকেও কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে দেখো ইন টু থাউজেন্ড গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস ওয়ার হেল্ড অ্যাট দ্য লস অ্যাঞ্জেলেস কনভেনশন সেন্টার অর্থাৎ তেষট্টিতম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড লস অ্যাঞ্জেলেসের কনভেনশন সেন্টারে কিন্তু অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বেওয়ার্স and trailer swift have made history on the stage of world's largest world song award or the biggest shop take borrow music award a beyonce among trailer swift a duijon mohila but duijon shongit 
সঙ্গীত সঙ্গীতজ্ঞ হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেছে কি হিস্ট্রি কি ক্রিয়েট করেছে দেখবো দেখো ট্রেলার সুইফট ওয়ান্স এগেন রেকর্ডে টেলার সুইফট আরো একবার কিন্তু ইতিহাস গলেন দিস টাইম সি মেড হিস্ট্রি বাই বিকামিং ফার্স্ট ওম্যান টু উইন অ্যালবাম অব দ্য অ্যাওয়ার্ড থ্রি টাইমস অর্থাৎ অ্যালবাম অব দ্য অ্যাওয়ার্ড এর পুরস্কারটা তিনি তিনবারের জন্য জিতে এটা কিন্তু ইতিহাস গলেন অর্থাৎ গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস এর তিনবারের জন্য তিনি শুধুমাত্র অ্যালবাম অব দ্য অ্যাওয়ার্ড এর খেতাবটা তিনি জিতে তিনি হিস্ট্রি ক্রিয়েট করলেন আর দেখো বেয়ন্স কি করেছেন অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্যদিকে রেকর্ড করলেন এটা যে সব থেকে বেশি বার গ্র্যামি পুরস্কার জিতে নেক্সট দেখো গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এখান থেকে আসতে পারে দ্য সং হার হ্যাজ ওন দ্য সং অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড এই বছর কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে এটা যে কোন গানটা সং অব দ্য ইয়ার এর খেতাব পেয়েছে সেটা হলো হার এবং এটি কে গিয়েছেন বিলি অ্যালিস তিনি গিয়েছেন এবং বিলি অ্যালিস হ্যাজ ওন দ্য রেকর্ড অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড এবং রেকর্ড অব দ্য ইয়ার এর অ্যাওয়ার্ড অ্যাওয়ার্ডটা কিন্তু বিলি বিলি অ্যালিস পেয়েছেন নেক্সট ডিটেলসে আমরা এবার দেখবো কারা কারা কি কি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড থেকে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেইগুলোই দেওয়া হয়েছে দেখো রেকর্ড অব দ্য ইয়ার সেটা পেয়েছেন কি বিলি অ্যালিস এভরিথিং আই ওয়ান্টেড বাই এই গানটার জন্য নেক্সট অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার ইয়ার পেয়েছেন কে দেখো ফল করে বাই টেলার সুইফট এই ফল করে হলো অ্যালবাম টেলার সুইফটের তো এটা হচ্ছে অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার নেক্সট দেখো সং অব দ্য ইয়ার এবং গোটা বছরের গান হিসাবে চুজ হয়েছে কোনটা আই ক্যান ব্রিথ বাই এইচ ই আর ঠিক আছে আই ক্যান ব্রিথ এই গানটা হয়েছে এবং গে গিয়েছেন এইচ ই আর নেক্সট বেস্ট নিউ আর্টিস্ট সব থেকে নতুনতম আর্টিস্ট কে তিনি হলেন মেগান দি স্ট্যালেন মেগান দি স্ট্যালেন ওকে নেক্সট একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাওয়ার্ড যেটা দু হাজার একুশ সালে দেখেছিলাম সেটা হলো পুলিশ তার প্রাইস টু যেটা জার্নালিজমের ওপর থেকে দেয়া হয়ে থাকে তো দেখো ইন্ডিয়ান অরিজিন জার্নালিস্ট মেঘা রাজা গোপালান খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্টার মার্ক করে রাখো মেঘা রাজা গোপালান তিনি ইন্ডিয়ান অরিজিন বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন জার্নালিস্ট তিনি দু সালে পুলিশ দার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন এটাও কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট আমরা দেখব টোকিও অলিম্পিক দু হাজার কুড়ি অথবা দু হাজার একুশ ভি ভি আই করে রাখো এইখান থেকে বহু প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষায় আসতে চলেছে তোমাদের দেখো ডিউরেশন অর্থাৎ কবে থেকে শুরু হয়েছিল এবং কবে শেষ হয়েছিল দেখো টোকিও অলিম্পিক শুরু হয়েছিল তেইশে জুলাই থেকে এবং শেষ হয়েছিল আটই আগস্ট ওকে তো দেখো ইন্ডিয়াস জার্নি টু টোকিও অলিম্পিক টু ended with Neeraj Chopra's gold in javelin throw and Bajrang Punia winning a bronze in wrestling. Amra shakole jani jokhon Tokyo Olympic khela dekhi chila. Agdom sez din. Agdom Tokyo Olympic e bharat ke bosh se je khela ta sez din chilo. Sez din ki tu Neeraj Chopra khela chilo. Ebang Neeraj Chopra sez dini gold jeten. Sornno patok jeten. Ebang Bajrang Punia ro sez dini sez khela chilo. To tini ho sez din bronze jeten wrestling teke. To dhako India has won total 7 medals. Ebang দু হাজার কুড়ি টোকিও অলিম্পিকে ভারতবর্ষ মোট সাতখানা মেডেল জিতেছিলেন অ্যাট দ্য টোকিও অলিম্পিক টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু হুইচ ইজ দ্য বেস্ট পারফরমেন্স সো ফার ইন ইন্ডিয়াস অলিম্পিক হিস্ট্রি এবং অলিম্পিক হিস্ট্রিতে ভারতবর্ষের এটাই ছিল সব থেকে ভালো পারফরমেন্স ওকে এবার আমরা ডিটেলসে এক এক করে দেখব দেখো টোটাল নাম্বার অফ কম্পিটিটার অর্থাৎ কতজন প্রতিযোগী এই টোকিও অলিম্পিক দু হাজার কুড়িতে অংশগ্রহণ করেছিলেন দেখো এ টোটাল নাম্বার অফ ওয়ান 18 এবং উনসত্তরটা ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছিলেন এই একশো চব্বিশ জন খেলোয়াড় ওকে নেক্সট দেখো ফ্ল্যাগ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফ্ল্যাগ ব্যারিয়ার অর্থাৎ কারা পতাকা বাহক হয়েছিলেন দেখো রিও অলিম্পিক মেডেল উইনার অর্থাৎ গতবারের যে অলিম্পিক হয়েছিল সেখানে রিও অলিম্পিক হয়েছিল দু সালে সেখানে যিনি মেডেল পেয়েছিলেন মেরিকম তো সেই মেরিকম অ্যান্ড ইন্ডিয়াস মেন্স হকি টিম ক্যাপ্টেন মনপ্রীত সিং এবং ভারতবর্ষের পুরুষ হকি দলের ক্যাপ্টেন মনপ্রীত সিং এই দুইজন 
where the country's flag barrier at the opening ceremony at 2020 Olympics. Or the Olympic Tokyo Olympic 2020 opening ceremony te Mary Com ebang Manpreet Singh ei dui jon kintu potaka bahok hisabe chilen. Khubi khubi guruttopurno porikhay kintu aste pare. Next amra dekhbo medal wins and positions. Or the Bharat Borsho kotho gulo medal jite chhe ebang Bharat Borsho position kotho number royeche. Dekho India's total medal tally at Tokyo Olympic 2022 is 7. Or Bharat Borsho ei borsho Tokyo Olympic 2020 te mor 7 khana medal beche. Ekta gold Duto silver and char khana bronze. So total holo kato sathi. This is best performance in India's uh, Olympic history. Or that Olympic history the Bharat Borsh er eta shop theke bhalo performance. India finished 48th in the medal tally with seven medals. Or that ki bolche Bharat Borsh so 48 tamu sthane ba 48 tamu positione ses koreche sath khana medal niye. India's rank was 67 in 2016 Rio Olympic among Agar Bochor or the Goto Jolympic Huejilo, Rio Olympic Dora Solo, the second India position Chilo, Satso Titamo, second take a daco, 48 Nami Nieses, Satana medal, Joy Madame. Okay. Next daco. Those who made history among Karakara, Itihas Goreche, a Tokyo Olympic, take a segue to details. Prothome Jan Nam as a set of Tinulin. Nirat Chopra. Protege Yamazani Nirat Chopra Paparagon. The good Nirat Chopra, who independent India's first gold medal in track and field events. Or that track and field events, Bharatvarsir Prothom independent medalist is away, Tini Nam Kolen Nirat Chopra. And he is also the youngest Indian to win a gold medal at Olympic. Among Bharatvarsu take a short book, Unish to Tomo, big T, Jini Olympic gold chitlin, Tini Holenke Nirat Chopra. Next, Nirat Chopra became the second Indian to win a solo gold medal. Among Ekog Bhave, Shorno Podok Joi, Nirat Chopra Holen, Tini Dithio Bharatio. Okay, among Kale Prothomke Prothom Holendako, Ovina Brinda, Jini Duhajar Art Basing Olympic gold medal. Okay, next, Dako, PV Sindhu. PV Sindhu made history by becoming the first Indian woman and also the first Indian woman to win. Two medals at the Olympics. She won a bronze medal in women's single badminton. Or the PV Sindhu A Bossor Olympic, or the Tokyo Olympic, Ki Jidation, bronze medal Jidation, Ebong, a bronze medal Jeta Sate Sate, Tinik into at a Itihas Goreshen, Ki Itihas Goreshen. Dago PV Sindhu Mapro, PV Sindhu Holland, Akma from Mohila, Haroki Mohila uh, player, Jini. Olympic e du khana medal jitechen PV Sindhu ei bochhor bronze medal jitechen ebong goto bochhor goto bochhor Rio Olympic eo kintu tini silver medal jitechilen to PV Sindhu holen ekmatro mohila jini du khana medal duto Olympic e peyechen next dekho after 41 years orthat 41 bochhor pore the Indian men's hockey team bharotiyo purush hockey dol won a medal in men's hockey orthat bharotiyo hockey dol 41 bochhor por kintu Hockey te Puruska jitesh by winning the bronze medal or that bronze medal came to jitesh Purus hockey doll India on the title of best team in men's hockey at Olympics. Ebong India Olympic er mode shop take a halo among best team or Purus hockey doll and mode take a ketap to page. Can a page that go India's total in men's hockey at Olympic to date medals 12 or that Joto din dure Olympic kala hoche. Olympic খেলা হচ্ছে ততদিন ধরে ভারতবর্ষ মোট 12 বার মেডেল জিতেছে অলিম্পিকে এই হকি দল ঠিক আছে ভারতবর্ষের হকি দল মোট 12 খানা মেডেল জিতেছে অলিম্পিকে তো সেই জন্য ভারতবর্ষের পুরুষ হকি দলটাকে গোটা বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হকি দলের খেতাবটা কিন্তু দেয়া হয়েছে এই জন্যই ওকে নেক্সট দেখো মিরাবাই চানু মিরাবাই চানু ক্রিয়েটেড হিস্ট্রি বাই বিকামিং দা সেকেন্ড ইন্ডিয়ান to win a medal in weightlifting. Among Mirabai Chanu into ETS Gorechen, Dithio Bharatio Hisabe, Jini weightlifting, Tikorechen, medal jitachen. He won a silver medal in 49 kg category in weightlifting. Or that, Tini Unuponchas kg weightlifting category, the silver medal jitachen. Kubi Kubi Guru Tokono Puri Kastabare. Next, Sako, Lavlina Bargehain. Lavlina Bargehain become the third Indian after. Vijendar Singh and Mary Com to win a boxing medal. Or the Lavlina Bhargehain 
তিনি তৃতীয় ভারতীয় হিসাবে নাম নথিভুক্ত করেছেন বক্সিং এর মেডেল জেতার ক্ষেত্রে কাদের কাদের পরে বিজেন্দ্র সিং এবং মেরিকমের পরে এবং তিনি দেখো দা টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড তেইশ বছর বয়সী লাভনা বর্গে হাই ওন দা ব্রোঞ্জ মেডেল এবং তিনি বক্সিং এ ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেছেন ভি ভি আই প্রশ্ন এটাও পরীক্ষা কিন্তু সবগুলোই আসতে পারে নেক্সট দেখো ইন্ডিয়া ওন এ কাপেল অব মেডেল ইন রেসলিং এবং ইন্ডিয়া রেসলিং বা কুস্তিতেও কিন্তু অনেকগুলো পুরস্কার জিতেছে প্রায় দুখানা পুরস্কার জিতেছে দেখো রবি কুমার দাহিয়া ওন সিলভার মেডেল ইন ফিফটি সেভেন কেজি ক্যাটাগরি অর্থাৎ সাতান্ন কেজি ক্যাটাগরিতে রবি কুমার দাহিয়া সিলভার মেডেল পেয়েছে এবং বাজরং পুনিয়া অন দা আদার হ্যান্ড অর্থাৎ অন্যদিকে বাজরং পুনিয়া ওন ব্রোঞ্জ মেডেল ইন সিক্সটি ফাইভ ক্যাটাগরি অর্থাৎ পঁয়ষট্টি কেজি ক্যাটাগরিতে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেছেন বাজরং পুনিয়া নেক্সট দেখো এবার কয়েকজন পুরস্কার পায়নি কিন্তু তারাও কিন্তু বেশ খুব ভালো আকর্ষণীয় দৃষ্টি সবার কিন্তু রেখেছেন যেমন দেখো ইন্ডিয়াস অদিতি অশোক ইন্ডিয়াস অদিতি অশোক মেড এ নেম ফর হার্সেল ইন দা পেজেস অব দা হিস্ট্রি বাই ফিনিশিং ফোর্থ ইন ওয়ার ওমেন্স গোল্ফ কম্পিটিশন অর্থাৎ মহিলাদের গল্ফ কম্পিটিশনে অদিতি অশোক হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেছে নিজের নামটাকে চতুর্থতম পজিশনে নিয়েছে তিনি যখন খেলায় নাম নথিভুক্ত করেছিলেন অলিম্পিকে তার পজিশন ছিল দুশোতম স্থানে কিন্তু যখন খেলা শেষ হচ্ছে তেনার পজিশন হলো ফোর্থ তো এইটাই কিন্তু প্রত্যেকে চোখে লেগেছে অর্থাৎ এমন একজন প্লেয়ার যিনি দুশো পজিশনে ছিল যখন অলিম্পিকে প্রবেশ করছে আর যখন অলিম্পিক শেষ হচ্ছে তিনি কিন্তু চতুর্থতম পজিশনে থাকছেন তো এটা কিন্তু প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে নাইবা পেলেন তিনি কোনো মেডেল কিন্তু তিনি প্রত্যেকের দৃষ্টিটা আকর্ষণ করেছেন নেক্সট দেখো দা ইন্ডিয়ান টিম ক্রিয়েটেড অ্যান্ড এশিয়ান রেকর্ড ইন দা মেন্স ফোর এক্স ইন্টু ফোর হান্ড্রেড অর্থাৎ চারশো ইন্টু সরি চারশো মিটারে দৌড় চারবার র্যালি ড্রেসে কিন্তু ইন্ডিয়া যে টিমটা সেটা কিন্তু এশিয়ান রেকর্ড করেছে দা ইন্ডিয়ান টিম ফিনিশ দা রেস্ট ইন থ্রি মিনিট জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ সেকেন্ড হুইচ ইজ অ্যান এশিয়ান রেকর্ড অর্থাৎ অলিম্পিকে ইন্ডিয়ান টিম এই ফোর ইন্টু ফোর হান্ড্রেড যে রেসটা খেলেছে এটা কিন্তু আবার এশিয়ার মধ্যে সব থেকে দ্রুততম তো এশিয়ান রেকর্ড কিন্তু এটা গড়ে ফেলেছে নেক্সট দেখো ভবানী দেবী ভবানী দেবী ইন ফেন্সিং ফেন্সিং হলো একটা তরবাড়ির খেলা এইরকম একটা তরবাড়ি থাকে ঠিক আছে সেই তরবাড়ি দিয়ে খেলা হয় তো ভবানী দেবী ইন ফেন্সিং ফেন্সিং এ ভবানী দেবী নেক্সট মানিকা বাত্রা ইন টেবিল টেনিস টেবিল টেনিসের মধ্যে থেকে মানিকা বাত্রা এবং অতনু দাস ইন আর্চারি অর্থাৎ তিরন্দাজি থেকে অতনু দাস এবং দীপিকা কুমারী দীপক পুনিয়া ইন রেসলিং হ্যাভ অলসো পারফর্ম স্পেকটাকুলারলি এবং যারা যারা পুরস্কার পাননি যেমন ভবানী দেবী ফেন্সিং এ মনিকা বাত্রা টেবিল টেনিসে দীপিকা কুমারী এবং অতনু দাস আর্চারিতে দীপক পুনিয়া রেসলিং এ এরাও কিন্তু বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে টোকিও অলিম্পিকে ওকে তো দেখো এবার কিছু ডিটেলস আমরা একটু দেখে নেব দেখো দা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সামার অলিম্পিক আর শেডিউল টু বি হেল্ড ইন টোকিও জাপান জাপানে টোকিও টোকিওতে দু হাজার কুড়িতে এই সামার অলিম্পিকটা হওয়ার কথা ছিল বাট ডিউটি করোনা প্যান্ডেমিক কিন্তু করোনা প্যান্ডেমিক জন্য ইট ওয়াজ হেল্ড ইন টু কিন্তু এটা দু সালে হয় ওকে কম্পেয়ার টু লাস্ট ফিউ ইয়ার্স ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স অ্যাট দ্য টোকিও অলিম্পিক ইজ সামহট স্যাটিসফ্যাক্টরি এবং গত বা বিগত কিছু বছর যে অলিম্পিকগুলো হয়েছে সেগুলো তুলনায় কিন্তু দু হাজার একুশ সালের এই টোকিও অলিম্পিকে কিন্তু ভারতে পারফরমেন্স বেশ স্যাটিসফ্যাক্টরি হাউ এভার ইন এ কান্ট্রি অফ ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান করোর দিস টোটাল নাম্বার অফ মেডেলস ওয়াজ এনকারেজড টু বি ইভেন হায়ার অর্থাৎ এই একশো কোটি দেশের জনগণের দেশে এই মেডেল নাম্বারটা কিন্তু আর একটু বেশি আসার কথা ছিল ওকে এবার এখান থেকে আর একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে দু হাজার চব্বিশের যে অলিম্পিক ঠিক আছে সেটা কোথায় হবে সেটা হবে প্যারিস প্যারিসে কিন্তু দু হাজার চব্বিশের অলিম্পিক হবে এটা কিন্তু তোমরা প্রত্যেকে মনে রাখো নেক্সট দেখো ইন্ডিয়া এট টোকিও প্যারা অলিম্পিক টোকিও প্যারা অলিম্পিকেও খেলা হয়েছে জাস্ট অলিম্পিকের পরেই সেখানেও কিন্তু ভারতবর্ষ অনেকগুলো মেডেল পেয়েছে সেইগুলো আমরা দেখব দেখো দা টোটাল নাম্বার অফ কম্পিটিটার্স অর্থাৎ এ টোটাল নাম্বার অফ ফিফটি ফোর অ্যাথলিটস পার্টিসিপেটেড ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোকিও প্যারা অলিম্পিক ইন নাইন ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি ফ্রম ইন্ডিয়া অর্থাৎ নটার ডিফারেন্ট বিভিন্ন ক্যাটাগরি থেকে মোট চুয়ান্ন জন খেলোয়াড় ভারতবর্ষ থেকে টোকিও অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছিলেন হুইচ ইজ দ্য হাইস্ট সোফার এবং যেটা ছিল সব থেকে বেশি ভারতবর্ষ থেকে এই বছর মেডেল উইনস অ্যান্ড পজিশনস দেখো ইন্ডিয়া টোটাল মেডেল ট্যালি অ্যাট টোকিও প্যারা অলিম্পিক টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ইজ নাইনটিন অর্থাৎ উনিশটা মেডেল পেয়েছে টোকিও প্যারা অলিম্পিকে ভারতবর্ষ 
फाइव गोल्ड पांच खाना गोल्ड आठटा सिल्वर ए छाना ब्रोज मिलिए मोट उन्नीस टोकिओ पैरा अलिम्पिगे पुरस्कार पे भारतवर्ष दिस इज द बेस्ट परफरमेंस इन इंडिया पैरा अलिम्पिक हिस्ट्री एट पैरा अलिम्पिकर हिस्ट्री ते भारतवर्ष सब भलो परफरमेंस इंडिया फिनिश्ड टोटी फोर्थ इन मेडल टैली उइथ नाइनटीन मेडल्स ए पैरा अलिम्पिकर जो लिस्ट रही है से चौबीस तम स्थान शेष कर भारतवर्ष उन्नीस खाना मेडल नहीं এবার দেখো যারা মেডেলিস্ট রয়েছেন তাদের নামগুলো দেখে নেব দেখো ভাবিনা প্যাটেল ভাবিনা প্যাটেল ওমেন সিঙ্গেল টেনিস টেনিস প্লেয়ার দেখো ক্লাস ফোর তিনি জিতেছেন সিলভার মেডেল নেক্সট দেখো নিশাদ কুমার নিশাদ কুমার মেন্স হাই জাম্প হাই জাম্পে তিনি পেয়েছেন সিলভার মেডেল নেক্সট দেখো আভনি লেখারা ভিভিআই করে রাখো পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসতেই পারে অভনি লেখারা তিনি এয়ার রাইফেল শুটিং দশ মিটারে ওমেন্স ক্যাটাগরি থেকে গোল্ড মেডেল জিতেছেন খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি এবং অভনি লেখারা নামটা এই বছর পরীক্ষায় আরো একটা কারণে আসতে পারে তিনি একমাত্র প্রথম মহিলা প্যারা অলিম্পিক অলিম্পিক খেলোয়াড় যিনি এই বছর দুখানা মেডেল পেয়েছেন এই যে গোল্ড জিতেছে দেখতে পাচ্ছি আবার একটু পরে গিয়ে দেখবো আর একটা মেডেল পাচ্ছেন দেখো নেক্সট দেখো দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া মেন্স জ্যাবলিন থ্রো থেকে তিনি সিলভার মেডেল পেয়েছেন নেক্সট সুন্দর সিং গুজ্জার সুন্দর সিং গুজরা গুজ্জার মেন্স জ্যাবলিন থ্রো থেকে তিনি ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়েছেন নেক্সট ইয়োগেশ কাথুনিয়া ইয়োগেশ কাথুনিয়া মেন্স ডিসকাস থ্রো থেকে তিনি সিলভার মেডেল পেয়েছেন নেক্সট দেখো সুমিত আন্টিল সুমিত আন্টিল মেন্স জ্যাবলিন থ্রো থেকে তিনি গোল্ড মেডেল পেয়েছেন তো এইটাও কিন্তু স্টার মার্ক করে রাখো নিরাজ চোপড়ার সাথে আর কোন খেলোয়াড় জ্যাবলিন থ্রোতে প্যারা অলিম্পিকে গোল্ড মেডেল পেয়েছেন তিনি হলেন সুমিত আন্টিল নেক্সট দেখো সিংরাজ আধানা সিংরাজ আধানা মেন্স টু টেন মিটার পিস্তল শুটিং এ তিনি ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেছেন নেক্সট মারিয়াপ্পান থাঙ্গা ভ্যালু মারিয়াপ্পান থাঙ্গা ভ্যালু মেন্স হাই জাম্পে তিনি সিলভার মেডেল জিতেছেন নেক্সট শারদ কুমার শারদ কুমার মেন্স হাই জাম্পে তিনি ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেছেন নেক্সট দেখো প্রভীণ কুমার প্রভীণ কুমার মেন্স হাই জাম্প থেকে তিনি ব্রোঞ্জ সরি সিলভার মেডেল জিতেছেন নেক্সট আভনি লেখারা একটু আগে দেখলাম আভনি লেখারা দশ মিটার এয়ার রাইফেলে তিনি গোল্ড জিতেছেন এখানে দেখো পঞ্চাশ মিটার রাইফেলে তিনি ব্রোঞ্জ জিতছেন তো এই অভনি লেখারা নামটা কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনি দু খানা মেডেল একসাথে পাচ্ছেন নেক্সট হারবিন্দার সিং তিনি মেন্স পার্সোনাল রেসকিউভার আর্চারিতে তিনি ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেছেন নেক্সট মানিস নারওয়াল তিনি দশ মিটার পিস্তল শুটিং এ গোল্ড মেডেল জিতেছেন গুরুত্বপূর্ণ পুরুষদের ক্ষেত্র থেকে নেক্সট সিংরাজ আদানা তিনি দশ মিটার এয়ার পিস্টলে সিলভার মেডেল জিতেছেন নেক্সট প্রমোদ ভাগওয়াত তিনি মেন সিঙ্গেল ব্যাডমিন্টনে গোল্ড মেডেল জিতেছেন এটাও কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ গোল্ড গুলো কিন্তু সবগুলো মনে রাখবে নেক্সট মনোজ সরকার মনোজ সরকার মেন সিঙ্গেল ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেছেন নেক্সট কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর মেন সিঙ্গেল ব্যাডমিন্টনে তিনিও গোল্ড মেডেল জিতেছেন এবং সুহাস ইউথিরাজ সুহাস ইউথিরাজ মেন সিঙ্গেল ব্যাডমিন্টনে সিলভার মেডেল জিতেছেন তো এই ছিল ১৯ জন উনিশটা মেডেল বা উনিশটা ১৯ জন ব্যক্তি যারা যারা মেডেল পেয়েছেন টোকিও অলিম্পিক প্যারা অলিম্পিক দু হাজার কুড়িতে ওকে নেক্সট আমরা দেখব ম্যাক্সাসে অ্যাওয়ার্ড রামান ম্যাক্সাসে অ্যাওয়ার্ড দু হাজার একুশ কারা কারা পেয়েছে দেখবো এটা হচ্ছিল তেষট্টিতম রামন ম্যাক্সাসে অ্যাওয়ার্ড এবং কারা কারা পেয়েছে দেখো বাংলাদেশ থেকে ফিরদৌসি কোয়াদ্রি পেয়েছেন পাকিস্তান থেকে মোহাম্মদ আমজাদ সাকিব পেয়েছেন ফিলিপাইন্স থেকে রবার্টো ব্যালন পেয়েছেন ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা থেকে স্টিভেন মানসি পেয়েছেন এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ওয়াচ ডক পেয়েছেন তো এই কজন পেয়েছেন রমন ম্যাক্সাস অ্যাওয়ার্ড তেষট্টিতম রমন ম্যাক্সাস অ্যাওয়ার্ড দু হাজার একুশ সালে নেক্সট দেখো এইবারে যেটা আসতে চলেছে যে অ্যাওয়ার্ড গুলো সেটা হচ্ছে টেনিস অ্যাওয়ার্ড গ্র্যান্ড স্ল্যাম অ্যাওয়ার্ড এইখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন ভেবে রাখো কোথাও না কোথাও থেকে আসবে মোট চারখানা গ্র্যান্ড স্ল্যাম হয়ে থাকে অস্ট্রেলিয়া ফ্রেঞ্চ ইউএস এবং উইম লন্ডন তো প্রত্যেকটা আমরা দেখে নেব এক এক করে দেখো অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দু হাজার একুশ এগুলো সবই দু হাজার একুশের এবং দু হাজার এখনো পর্যন্ত শুধুমাত্র সরি দু এখনো পর্যন্ত শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়ান ওপেন হয়েছে সেইটার কিন্তু ডাটাটা একটু ইন্টারনেট ঘেটে তোমরা দেখে যাবে সেখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে তো দেখো অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দু হাজার একুশের ডাটা আমরা দেখব দেখো মেন্স সিঙ্গেল সেখানে মেন সিঙ্গেল থেকে জিতেছেন নোভাক জোকোভিচ এবং ওমেন সিঙ্গেল থেকে জিতেছেন নোয়ামি ওসাকা জাপান থেকে এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং দেখো মেন্স ডবলসে কারা কারা জিতেছেন ইভান 
ডডিক এবং ফিলিপ পোলাসেক এবং ওমেন্স ডবলস থেকে কারা কারা জিতেছেন দেখো টাইমা বাবুস এবং ক্রিস্টিনা হচ্ছে ম্যালডেনোভি ফ্রান্স থেকে তো এই দুজন হচ্ছে ওমেন্স ডবলস এ জিতেছেন নেক্সট দেখো মিক্সড ডাবলস মিক্সড ডাবলস এ কারা কারা জিতেছেন বারবরা কেরেসকোভা এবং নিকোলা ম্যাকেট এই দুজন হচ্ছে মিক্সড ডবলস এ জিতেছেন এটা গেল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন নেক্সট আমরা দেখবো ফ্রেঞ্চ ওপেন দু হাজার একুশ ফ্রেঞ্চ ওপেনে কার কে কে জিতছেন দেখবো দেখো মেন সিঙ্গেলে ফ্রেঞ্চ ওপেনে জিতছেন আবারও সেই নোভাক জোকোভিচ এবং ওমেন্স সিঙ্গেলে জিতেছেন পারবরা কেডিসকোবা চেক রিপাবলিক থেকে তো এই মেন সিঙ্গেল এবং ওমেন সিঙ্গেল এই দুটো করেই কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে রাখতে পারো নাই পারো মেন সিঙ্গেল এবং ওমেন সিঙ্গেল প্রতিটা ওপেনের মনে রাখলেই হবে এবং দু হাজার একুশ সালের সমস্ত গুলোই নোভাক জোকোভিচ জিতে যান শুধুমাত্র ইউএস ছাড়া তো নোভাক জোকোভিচ একজনের নাম মনে রাখলেই ব্যাস কাজ নেক্সট দেখো মেন্স ডবলসে কারা কারা জিতেছেন পেরি হিউগেস হারবার্ট অ্যান্ড নিকোলাস মাহোদ এবং ওমেন্স ডবলসে কারা কারা জিতেছেন দেখো বারবরা কেরিসকোভা অ্যান্ড ক্যাটিনা সিনিও কোভি এই দুজন কিন্তু ওমেন্স ডবলস থেকে জিতেছেন এবার দেখো মিক্সড ডাবলস মিক্সড ডাবলসে দেখেছেন ড্যাসরিয়া ক্রাউজিক অ্যান্ড জোই সালিসবুরি ইউনাইটেড কিংডম থেকে নেক্সট উইমলান্ডন ওপেন দেখবো মেন সিঙ্গেল থেকে সেই নোবাক জোকোভিচ এবং ওমেন সিঙ্গেল থেকে অ্যাসলি বার্টি নেক্সট মেন্স ডবলস থেকে দেখো নিকোলা মেকটিস অ্যান্ড মেট প্যাভিস এবং ওমেন্স ডবলস থেকে হিসেস উই উই এবং অ্যালিস মার্টিনস এবং মিক্সড ডবলস থেকে নেলস কফিস্কি এবং ড্যাসাইরা ক্রুসকে নেক্সট দেখবো ইউএস ওপেন দু হাজার একুশ মেন সিঙ্গেল থেকে এখানে কিন্তু নামটা চেঞ্জ হচ্ছে ড্যানিল মেদভাদেব ড্যানিল মেদভাদেব রাশিয়া থেকে এবং ওমেন সিঙ্গেলে পেয়েছেন এম আর রাদুকানো এই নামটা কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বছর কিন্তু অলরেডি দুখানা পরীক্ষায় এসেছে নেক্সট মেন্স ডবলস থেকে আর রাম ইউনাইটেড স্টেটস থেকে এবং জয়ি স্যালিসবোরে ওমেন্স ডবলস থেকে সামান্তা স্টোসিউর এবং জ্যাং জুয়াই চায়না থেকে নেক্সট মিক্স ডবল থেকে দেখো সামান্তা স্টোসুর এবং জ স্যালিসবুরি ব্রিটেন থেকে মিক্স ডবল পেয়েছেন তো চারখানা গ্র্যান্ড স্লাম যেগুলো হয়ে থাকে সেইগুলো ডিটেলসে আমরা দেখে নিলাম এবার দেখবো নোবেল প্রাইজ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ নোবেল প্রাইজ থেকে কিন্তু পরীক্ষায় আসতে পারে দেখো মেডিকেল সায়েন্স থেকে দু সালে নোবেল প্রাইজ দেখছি দেখো মেডিকেল সায়েন্স থেকে পেয়েছেন কারা ডেভিড জুলিস এবং অ্যাড্রিম প্যাটাপাউসিয়ান তো এই দুজন মেডিকেল সায়েন্স থেকে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন গত বছর নেক্সট ফিজিক্স থেকে কারা কারা পেয়েছেন দেখো ক্লাউস হ্যাসেলম্যান এবং জর্জিও পারিসি জর্জিও পারিসি এবং ক্লাউস হ্যাসেলম্যান এই দুজন ফিজিক্স থেকে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নেক্সট দেখো কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি থেকেও দুজন পেয়েছেন কেমিস্ট্রি থেকে কারা কারা পেয়েছেন দেখো দা বেঞ্জামিন লিস্ট এবং ডেভিড ডাব্লু সি ম্যাকমিলান এই দুজন পেয়েছেন কেমিস্ট্রি থেকে নেক্সট লিটারেচার থেকে তিনি কে পেয়েছেন আব্দুল রাজ্জাক গুন গুরনা আব্দুল রাজ্জাক গুরনা লিটারেচার থেকে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নেক্সট পিস থেকে দুজন পেয়েছেন মারিয়ার এসা এবং ডি মিত্রা মুরাতব মারিয়ার এসা এবং ডি মুরতা মিত্রা মুরাতব এই দুইজন পিস অর্থাৎ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নেক্সট ইকোনমিক্স থেকে ডেভিড অ্যাডওয়ার্ড কার্ড তারপর জসুয়া ডেভিড অ্যাংগ্রিস্ট এবং গুইডো উইলহেলমাস ইম্পেনাস ঠিক আছে এই তিনজন ইকোনমিক্স থেকে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তো নোবেল পুরস্কার থেকে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখান থেকে পরীক্ষায় আসতে পারে তো এই লিস্টটা কিন্তু ভালোভাবে তোমরা পিডিএফটা পেয়ে গেলে কিন্তু দেখে নেবে নেক্সট দেখো আইপিএল আইপিএল দু হাজার যেটা হয়েছিল সেইটার ব্যাপারে একটু ডিটেলস দেখবো দেখো আইপিএল দু হাজার ছিল চোদ্দতম এডিসান যেটা ইন্ডিয়াতে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু করোনার জন্য কোথায় চলে গিয়েছিল ইউ এইতে চলে গিয়েছিল দেখো দা ফাইনাল অফ আইপিএল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান ওয়াজ হেল্ড দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম অক্টোবর ফিফটিন এবং অক্টোবর পনেরো তারিখে দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ফাইনাল আইপিএল দু হাজার খেলা হয়েছিল নেক্সট দেখো আইপিএল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি অ্যান্ড সাম রেকর্ডস অর্থাৎ আইপিএল দু হাজার কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড আমরা দেখে নেব দেখো ঋতুরাজ গাইকোয়াড হি বিকাম দ্য সেকেন্ড ব্যাটসম্যান টু উইন দ্য অরেঞ্জ ক্যাপ অ্যান্ড আইপিএল ট্রফি ইন দ্য সেম টুর্নামেন্ট ইন হিস্ট্রি অফ আইপিএল অর্থাৎ আইপিএল হিস্ট্রিতে ঋতুরাজ গায়কার ছিলেন দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান তিনি যিনি অরেঞ্জ ক্যাপ এবং আইপিএল ট্রফি দুটো একসাথে কিন্তু পেয়েছেন নেক্সট হার্সাল প্যাটেল হার্সাল প্যাটেল হোল্ডস দ্য রেকর্ড ফর টেকিং মোস্ট উইকেট থার্টি টু ইন অ্যান্ড আইপিএল সিএলসেন অর্থাৎ হার্সাল প্যাটেল বেশি উইকেট নেওয়ার জন্য তিনি 
অর্থাৎ বত্রিশটা উইকেট নিয়েছেন গত বছর এবং তিনি কিন্তু পার্পেল ক্যাপ উইনার হয়েছিলেন নেক্সট মহেন্দ্র সিং ধোনি অ্যাজ এ সিনিয়র ক্যাপ্টেন হি ওন দা আইপিএল ফাইনাল এবং আইপিএল জিতেছিলেন কি মহেন্দ্র সিং ধোনি অর্থাৎ সিএসকে সিএসকে গতবারের আইপিএল জিতেছিলেন নেক্সট বিরাট কোহলি হি বিকাম দা ফার্স্ট প্লেয়ার টু স্কোর সিক্স থাউজেন্ড রানস ইন আইপিএল এবং বিরাট কোহলি প্রথম ব্যাটসম্যান হিসাবে ছ হাজার রান সম্পূর্ণ করেছিলেন আইপিএল এ নেক্সট ঋতুরাজ গাইকোয়াড আন ক্যাপ হ্যাজ আন অরেঞ্জ ক্যাপ অ্যাজ অ্যান ইন্ডিয়ান প্লেয়ার এবং একজন আন ক্যাপ প্লেয়ার হিসাবে তিনি অরেঞ্জ ক্যাপ অধিকার করেছেন নেক্সট কলকাতা নাইট রাইডার্স কলকাতা নাইট রাইডার্স হ্যাভ সেট এ রেকর্ড অফ ফিনিশিং দ্য সিজন ফ্রম ওয়ান টু এইট ইন অ্যান এইট টিম টুর্নামেন্ট নেক্সট ঋতুরাজ গাইকোয়াডের ব্যাপারে একটা ডিটেলস হি বিকাম দ্য ইয়ঙ্গেস্ট প্লেয়ার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ আইপিএল টু উইন দ্য অরেঞ্জ ক্যাপ এবং তিনি ছিলেন সব থেকে তরুণতম প্লেয়ার আইপিএল এর হিস্ট্রিতে যিনি অরেঞ্জ ক্যাপ জিতেছেন নেক্সট আইপিএল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান চ্যাম্পিয়ন কারা হয়েছে তো চেন্নাই সুপার কিংস আইপিএল দু হাজার একুশ রানার আপ কারা হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স পার্পেল ক্যাপ কে পেয়েছে হার্সেল প্যাটেল বত্রিশটা উইকেট নেওয়ার জন্য অরেঞ্জ ক্যাপ কে পেয়েছেন ঋতুরাজ গাইকোয়াড ছশো পঁয়ত্রিশ রান করার জন্য এমার্জিং প্লেয়ার অফ দ্য সিজন কে পেয়েছেন ঋতুরাজ গাইকোয়াড পারফেক্ট ক্যাচ অফ দ্য সিজন কে পেয়েছেন রবি বিষ্ণই গেম চেঞ্জার অফ দ্য সিজন কে পেয়েছেন হার্সাল প্যাটেল এবং পাওয়ার প্লেয়ার অফ দ্য সিজন কে পেয়েছেন ভেঙ্কটেশ আয়ার নেক্সট আমরা দেখব সাব চ্যাম্পিয়ন দু হাজার একুশ অ্যাট এ গ্ল্যান্স অর্থাৎ সাব চ্যাম্পিয়ন সাফ হচ্ছে একটা খেলা দেখো হোস্টিং কার্ডে ছিল মালদ্বীপ টোটাল নাম্বার অফ টিমস পাঁচটা টিম ছিল টোটাল নাম্বার অফ ম্যাচ এগারোটা ম্যাচ ছিল এবং চ্যাম্পিয়ন কে হয়েছে ইন্ডিয়া এবং এই গতবার নিয়ে আটবার চ্যাম্পিয়ন হলো সাফ টুর্নামেন্টের রানার সাফ নেপাল টপ গোল স্কোরার তিনি ছিলেন সুনীল ছেত্রী মোট পাঁচখানা গোল করেছেন বেস্ট প্লেয়ার সুনীল ছেত্রী এবং ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড কারা পেয়েছে মালদ্বীপ নেক্সট মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড দু হাজার একুশ ডিটেলস দেখব দেখো ইট ইস টু বি নোটি নোটেড দ্যাট রিসেন্টলি দ্য নেম অফ রাজীব গান্ধী খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড হ্যাজ বিন চেঞ্জ অর্থাৎ রাজীব গান্ধী খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ডে নামটা কিন্তু চেঞ্জ করা হয়েছে কি হিসাবে মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড হিসাবে ঠিক আছে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাজীব গান্ধী খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ডের নাম চেঞ্জ করে মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড রাখা হয়েছে কারা কারা পেয়েছে দেখে নেব দেখো নিরাজ চোপড়া পেয়েছেন অ্যাথলেটিক্স হিসাবে রবি কুমার দাইয়া পেয়েছেন রেসলিং থেকে লাভলিনা বার্গিয়াং পেয়েছেন বক্সিং থেকে শ্রীজেশ পি আর পেয়েছেন হকি থেকে তারপর দেখো অভনি লেখারা হবে এটা অভনি লেখারা অভনি লেখারা পেয়েছেন প্যারাশুটিং থেকে সুমিত আন্টিল প্যারা অ্যাথলিট থেকে প্রমোদ ভাগবাত পেয়েছেন প্যারা ব্যাডমিন্টন থেকে কৃষ্ণনগর পেয়েছেন প্যারা ব্যাডমিন্টন থেকে মনীষ নারওয়াল পেয়েছেন প্যারাশুটিং থেকে মিথালি রাজ পেয়েছেন ক্রিকেট থেকে সুনীল ছেত্রী পেয়েছেন ফুটবল থেকে নেক্সট মনপ্রীত সিং পেয়েছেন হকি থেকে তো এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ গত বছর মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ওকে নেক্সট দেখব পদ্ম অ্যাওয়ার্ড দু অর্থাৎ এই বছর পদ্ম অ্যাওয়ার্ড কারা কারা পেয়েছেন সেগুলো ডিটেলস দেখব দেখো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন রিগার্ডিং পদ্ম অ্যাওয়ার্ড দু হাজার বাইশ টোটাল ওয়ান টোয়েন্টি এইট পদ্ম অ্যাওয়ার্ড হ্যাভ বিন রিসিভড দিস ইয়ার আউট অফ হুইচ টু হ্যাভ বিন জয়েন্টলি অ্যাওয়ার্ডেড অর্থাৎ একশো জনকে পদ্ম অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে যেখানে দুজনকে জয়েন্টলি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে দেখো দা ওয়ান টোয়েন্টি এইট পদ্ম অ্যাওয়ার্ড ইস ইনক্লুডিং ফোর পদ্ম বিভূষণ সেভেন্টিন পদ্ম ভূষণ এবং ওয়ান জিরো সেভেন পদ্মশ্রী অর্থাৎ এই একশো আটাশটা পদ্ম অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে থেকে চারটে রয়েছে পদ্ম বিভূষণ সতেরোটা পদ্ম ভূষণ এবং একশো সাতখানা পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড রয়েছে এ টোটাল থার্টি ফোর ওম্যান হ্যাভ বিন অনার্ড উইথ পদ্ম অ্যাওয়ার্ড দিস ইয়ার এবং এই বছর চৌত্রিশ জন মহিলাকে পদ্ম অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে এই একশো আটাশ জনের মধ্যে থেকে নেক্সট দেখো এ টোটাল অফ থার্টিন পিপিল হ্যাভ বিন অনার্ড উইথ দিস অনার প্রস্থম এসলি অর্থাৎ মৃত্যুর পর ১৩ জনকে এই অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে নেক্সট দেখো কারা কারা বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অ্যাওয়ার্ডটা পাচ্ছেন এই বছর থেকে জেনারেল বিপিন রাওয়াত ইজ বিং গিভেন ইন্ডিয়ার সেকেন্ড হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অনার পদ্ম বিভূষণ প্রস্থম এসলি অর্থাৎ মৃত্যুর পরে বিপিন রাওয়াতকে পদ্ম বিভূষণ অ্যাওয়ার্ডটা দেয়া হয়েছে ইন্ডিয়ার ফার্স্ট চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ ছিলেন তিনি সিডিএস ছিলেন প্রথম সিডিএস ছিলেন বিপিন রাওয়াত ডায়ের ইন এ হেলিকপ্টার ক্র্যাশ ইন তামিলনাড়ু লাস্ট ইয়ার এবং গত বছর তিনি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মারা
এই দুজনকে কি করা হচ্ছে পদ্ম ভূষণ সম্মানে সম্মানিত করা হচ্ছে করা হয়েছে এই পত্র নেক্সট দেখো অ্যাক্টর ভিক্টর ব্যানার্জি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাজ বিন অনার্ড উইথ পদ্ম ভূষণ পদ্ম ভূষণ অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয়েছে দু সালে নেক্সট অ্যাপার্ট ফ্রম অ্যাক্টর ভিক্টর ব্যানার্জি ফ্রম ফরমার চিফ মিনিস্টার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ওয়াজ অলসো মনার্ড উইথ পদ্ম ভূষণ অর্থাৎ ভিক্টর ব্যানার্জি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ থেকে গত চিফ মিনিস্টার অর্থাৎ প্রাক্তন চিফ মিনিস্টার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও কিন্তু পদ্ম ভূষণ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে কিন্তু হি রিজেক্টেড ইথ্র যদিও তিনি এটাকে রিজেক্ট করেছেন নেক্সট স্বামী শিবানন্দজি ইজ বিং অনার্ড উইথ পদ্ম সম্মান ফর হি স্পেশাল স্কলারশিপ ইন ইয়োগা ইয়োগাতে তার স্পেশাল স্কলারশিপের জন্য স্বামী শিবানন্দজিকে পদ্ম সম্মানে সম্মানিত করা হচ্ছে ইন আগস্ট লাস্ট ইয়ার শিবানন্দজি বাবা পাস্ট ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স এবং গত বছর শিবানন্দজি তিনি একশো পঁচিশ বছর কিন্তু পার করেছেন অর্থাৎ তার তেনার বয়স কি একশো পঁচিশ বছর নেক্সট পদ্ম বিভূষণ অ্যাওয়ার্ড কারা কারা পেয়েছেন দেখে নেব এ টোটাল ফোর পিপিল হ্যাভ ওন পদ্ম বিভূষণ অ্যাওয়ার্ড অর্থাৎ মোট চারজন পেয়েছেন সেই চারজনের নামগুলো দেখে নেব দেখো প্রভা আত্রে আট থেকে পেয়েছেন তিনি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা নেক্সট শ্রী রাধেশ্যাম খেমকা প্রস্তম শ্রী তিনি মরণোত্তর পেয়েছেন লিটারেচার এবং এডুকেশন থেকে উত্তর প্রদেশ থেকে বিলং করেন তিন নম্বর জেনারেল বিপিন রাউত তিনিও মরণোত্তর সিভিল সার্ভিস থেকে পেয়েছেন উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা এবং চার নম্বর শ্রী কল্যাণ সিং পাবলিক অ্যাফেয়ার্স থেকে পেয়েছেন উত্তর প্রদেশ থেকে ওকে তো এই ছিল পদ্ম অ্যাওয়ার্ড দু সালের সমস্ত ডাটা নেক্সট আমরা দেখবো বাফটা অ্যাওয়ার্ড দু হাজার উইনার লিস্ট দেখো বেস্ট ফিল্ম পেয়েছে দ্য পাওয়ার অব ডক বাফটা অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে ব্রিটিশ ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড নেক্সট দেখো বেস্ট অ্যাক্টর হয়েছেন উইল স্মিথ এবং বেস্ট অ্যাক্ট্রেস হয়েছেন জোননা স্ক্যানল্যান্ড জোননা স্ক্যানল্যান্ড তো এই তিনটে করে রাখলেই বাফটা অ্যাওয়ার্ড থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই নেক্সট আমরা দেখবো লিস্ট অফ অস্কার দু হাজার বাইশ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অস্কারে চর মেরেছে তোমরা প্রত্যেকে দেখেছো বিভিন্ন মিম টিম হয়েছে তো সেখান থেকে দেখো অস্কার লিস্ট যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোই শুধু দেখবো বেস্ট অ্যাক্টারের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন উইল স্মিথ ফর কিং রিচার্ড সিনেমা থেকে এবং এই উইল স্মিথে কিন্তু চরটা মেরেছেন নেক্সট বেস্ট অ্যাক্ট্রেস জেসিকা চ্যাস্টিন ফর দ্য আইস অফ ট্যামিফাই এই সিনেমা থেকে দ্য আইস অফ ট্যামিফাই থেকে জেসিকা চ্যাস্টিন পেয়েছেন বেস্ট মুভি বেস্ট মুভি পেয়েছে কোডা এবং বেস্ট ডিরেক্টর হয়েছেন জেন চ্যাম্পিয়ন বা ক্যাম্পিয়ন দ্য পাওয়ার অফ ডগের জন্য তো এই চারটে করে রাখলে কিন্তু আশা করছি হয়ে যাবে অস্কারের উইনারের মধ্যে থেকে ওকে তো এই পর্যন্ত ছিল আজকের গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস অর্থাৎ অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড অনার্স এর পার্ট টু যেগুলো বাকি ছিল আজকের ক্লাসের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করে ফেললাম ওকে ক্লাসটা শেষ করাটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দু হাজার একুশ সালে সমস্ত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পেতে আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে যাও সেখান থেকে সম্পূর্ণ মান্থ ওয়াইজ টপিক ওয়াইজ অনলাইনার এমসিকিউ তোমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পেয়ে যাবে সম্পূর্ণ ছত্রিশশো এমসিকিউ রয়েছে তো এখান থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস কিন্তু তোমরা হুবহু কাউন্ট পেয়ে যাবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেকশন থেকে তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করছি চ্যানেলে নতুন নতুন চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ যুক্ত হয়ে যাও এই ক্লাসের পিডিএফটা পাওয়ার জন্য তো থ্যাংক ইউ